Ndio mambo vipi? Ya bwana fresh kabisa mambo yanaendaje? Shwari? Shwari kabisa nashukuru Mungu. Mpo wawili za sijaelewa huyu ni nani huyu ni chawa au ndio wale wale ambao wali wa Disney wa mitego. Ah unajua kuna age ukishafikia na mafanikio kuna mafanikio ukishafikia na jinsi je ukubwa jina langu lilivyo na brand yangu ishakuwa kubwa kwa hiyo nime nimeombwa nisitembee kwa hiyo ni bodyguard wangu ni mtu ana mafunzo ya kijeshi kwa hiyo mizunguko yangu mingi huwa natoka naye kwa sababu ya security kwa kweli kwa hiyo mimi wewe ukitaka ni attack mimi uta, utamjua huyu haijui la yote mjini anachojua anachojua mimi ni ni toke ni rudi nyumbani salama ni mtu ambaye amefunzwa mafunzo ya kutulinda watu kama sisi mimi mwenyewe sijawahi kumuona amecheka toka nimeanza kuwa naye na hii ni wiki ya tatu sasa hivi mm. ni ulinzi kama sekta gani na kulinda wewe au ni nani anakuambia sasa hivi utembee na ulinzi bwana mwijako ah kutokana na desemba unajua desemba ilivyo desemba na unajua kabisa kwenye desemba kila mtu anataka kuishi maisha mazuri wanaweza wakanikaba wakakufanya nini wakakupola wakakuua kwa hiyo nikaona hapana mikila desemba basi nimeenda kumpata huyu ni mkuria na hao walikuwa maalum kwa ajili ya kuwalinda watu kwa hiyo nimelipa kwa kwa kila wiki unalipa laki tatu na sitini. E, mwezi ndio upiga mahesabu sasa hiyo mfanya mara nne kwa maana hiyo zinaweza kusema sasa hivi mwijaku ni moja kati ya mastamba wanatembea na ulinzi wenye gharama kuliko mtu yote tutakao tumekosea ah inawezekana kwa hujakosea wanasema hadha min fadhili rabbi hizi miongoni mwa fadhila za mola wangu e, kwa sababu nataka nifanye mambo mengi mazuri kwa unahitaji wadi kazi yao wafanye kazi yao Eh, mimi nikimtazamaga sijuagi ni mtu aina gani kwa sababu hata kode gari ya cheki popote ya cheki lakini mimi nashukuru anatekeleza wajibu wake ndio maana wewe umepata tabu umeona hata kutoka unavuangaika saa tatu kakurusu sasa hivi lakini sikujua kama upo hapa umeshapata eh kwa hiyo ni, ni sehemu yake ya kazi siwezi kumlaumu Okay, Mwijaku matukio hapa mengi yamepita ya mengi sana hapa katikati hapa ila hatukusikia kauli yote kutoka kwako aidha uliasikia au uliamua tukukausha Unajua tatizo na mimi nilikuwa unajua nilikuwa nimesafiri nilikuwa South Africa kwa sijajua matukio gani yamepita mengine nilikuwa nasikia mengine siyasikii lakini nilikuwa kwenye movie nafanya ya South Africa nimeshamaliza nimerudi nafika kama mtakuwa mmeniona eh na hiyo movie itazinduliwa tarehe moja Januari nafikiri watu wataiona iskepwani hapo itazinduliwa Okay mwenye yako tunajua wewe ni mtoto wa Kiislamu dini yako inaruhusu kwa wake wa wili na kuendelea uko tayari kuongeza na wengine a ah, unajua mimi ni muislam lakini uwezo huo sina bado. Wanasema uoe mke wa pili ukiwa na uwezo. Lakini mimi uwezo sijajaliwa bado. Kwa hiyo siwezi kuongeza. Lazima uwe na kipato ambacho hautamfanya mmoja wapo anyong'onye. Kwa hiyo uwezo wa kuongeza mke wa pili bado. Inshallah lakini kama Mungu atanijalia kipato, taangalia naweza nikaoa. Mm. Watu tulijua na tulidhani wewe na Juma Lokole kwamba ni watu ambao kama mna tofauti fulani. Nini kimeunganisha hapo kati? Mimi siwezi kuwa na urafiki na Juma Lokole. Yaani kwanza usinifananishe mimi na Juma Lokole. Kukutana sehemu ya riziki sio kama na rafiki yangu. Mimi huwezi kuniambia mimi unanifananisha na Juma Lokole na siwezi kukaa naye pamoja. Kwa sababu mtu mwenye tabia za kike huwezi kunifananisha naye mimi. Yule kuto ipo na wanawake. Kuto ipo na wanawake. Unanifananisha na mimi? Mimi watu ninaongozana nao umeona walivyo. Sasa unanifananisha mimi na Juma Lokole? Nitaki radhi. Futa kauli yako kwanza. Ina maana Juma Lokole sio rafiki yako. Juma Lokole sio rafiki yangu. Tukaona mimi na rafiki na Juma Lokole. Nakwambiaje kukutana sehemu ya kazi sio rafiki, ile ni sehemu ya ugali. Tumekutana sehemu ya ugali tu. Mimi siwezi kuwa na mtu kwa yule kuto ipo na yake. Na tabia zake unaziona. Mwanaume mwanaume unaolelewa hawezi kukuta kuto na kata viuno, unaongea vitu vizuri. Kwa hiyo huwezi kunifananisha mimi na huyo. Nani umemtaja? Juma Lokole. Siwezi kunifananisha naye. Tena umenikosea sana. Nitake radhi. Ina maana ni ugali tu tumekutanisha hapo. Ni sehemu ya ugali tu. Kitoka hapo kia mtu kanuna kinjia zake ni na usemwe mwenyewe unanena muda gani si nusu satu ni rafiki na rafiki na Juma Lokole mjako ushaidhulumiwa anishadhulumiwa sana 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 hasa nakumbuka na watoto wa kike mimi wakati ninasoma wakati ninasoma niko advance mimi shule nilikuwa na akili kidogo mwaka form 4 na 1 form 6 na 1 division 1 kwa hiyo nilikuwa na akili kwa hiyo nilikuwa na Watu wakiki wanapenda sana kufanya discussion na mimi. Kwa hiyo discussion discussion nikuta nikiwaachia vitu vyangu labda nini havirudi. Kwa ile hali nikaa nimezoea nimezoea kwa sababu ukiondoka yeye atakuja mwingine. Try discuss leo tu tu discuss hesabu, do economics. Kwa hiyo vitu na discuss wanaondoka na matia wako shanzulumu sana watu wakimsho siku mimi nikasema hapana kwa sababu watu wakike ni madhaifu. Basi ni sehemu yao ya maisha. Uh, kudhulumiwa labda tuseme mwanamke mali shamba gari yani kudhulumiwa 
wanatakiwa kuingiza mjini kwa sababu wanasema watu wametokea vijijini kidogo mengi zo darasa kidogo wanatapeliwa kidogo hivi ah kutapeliwa kutapeliwa kwa kimjini mjini iko e, nilifaa wakati na, natoka Kigoma naingia mjini nilitapeliwa kweli nilipewa sabuni nikaambiwa nika isimu kumbe sabuni lakini kibiliko ndo nashuka na treni pale kutoka Kazura Mimba Kigoma nimekuja hapa nimekuja kusoma advance form 5 na form 6 nimeshuka pale station nauliza jitegemei kwa wapi high school watu wakanipiga kaambia wanataka upige simu sio na nini na nini na nini, nini, nini. kapa hela pale nikanunua simu kumbe mchao sabuni bwana hata wewe pia unachukuliwa ni mmoja kati ya wanaume ambao unaongea sana yani unaongea tu kuhusiana na maisha ya watu hivi na hivi ukua hii labda kuharibu rafiki na watu ambao unazungumzia au watu kukushutumu au kukuattack mimi sije yeah, mimi ninachokifanya mimi sio mimi nawashauri watu mi, hata mimi nakosea mtu ananishauri kwa hata wao wanakosea nawashauri ni same talk kwao mimi ni kushauri ukipenda it's fine ukichukia it's fine Mshaba kwa sababu as long wote tunaishi tunapumua tuna tunatafuta tuna riziki kwa jasho. Kwa hiyo binadamu kukumbushwa na sio jambo baya. Kwa kweli fresh it. Yaani mimi ndo napenda kwa sababu taifa hili ndio taifa vizazi tunachokitaka zamani kulikuwa na msemo wa mwanamke mwenzio, mtoto wa mwanaume mwenzio ni mwanaume mwenzio, sio mtoto. Lakini mbona sasa hivi kidogo tunaiondoa hiyo. Kwa hiyo ukiwa mtoto sasa hivi mimi mtoto wa mwanaume mwenzangu, mtoto wangu pia konta mkanya lakini zamani kwa mtoto wa mwanamume mwenzio mwanamume wa mtoto mwanamke akisema mtoto wa mwanamke mwenzake mwanamke mwenzie pia wakati sio mtoto wake mlikuwa mna discuss nandi kwamba hajui kupika zinandi nini tulienda kwake sio nini ni kweli mnawasema mnaoa mnaoika nayo kwamba nandi hajui kupika mimi nilikuwa napinga kwa sababu nimeishi na nandi THT miongoni mwa watu waliofundwa kuandika nandi kwa mimi nakataa nandi anajua kupika na siku aliposti picha kana anasema wife to be yani kama ame ame amewaasha ame tai bwana sasa hivi anza kuenda kuwa mke wa, wa, wa mtu nandi kwa kwa katika experience yako chochote umegundua kuhusu na hilo hakuna hakuna kitu kinaumiza wanawake kama kuendelea kuwa single hakuna kitu kinaumiza wanawake kama kuendelea kuwa kutokuwa na mtu permanent kwa hiyo mtu kama nandi kuanza kupambana kusema na, nataka niwe wife to be unajua unatakiwa ujibashirie jambo zuri ukijibashiria jambo zuri ndo mambo yanaenda kwa kama hujajibashiria jambo zuri mambo haizi kwenda jibashirie mambo mazuri mambo yaende kwa hiyo anajibashiria ndoa maisha yake mazuri kwa ni business nini yeye ndo atatokea wazi dosa dosa kwako hujajua chochote hapana sijajua bado nandi ndiye amekuwa na mahusiano yake sasa hivi amekuwa very smart amekuwa very smart siri sana ni nani labda unahisi angekuwa angekuwa nayo rais ni mtu sahihi sana kwake aweza toke kwenye industry ya muziki ya usta maarufu na nini A, akiwa 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 maarufu itakuwa vizuri kwa sababu wote watakuwa wanafanya kazi moja unajua ubaya kufata kupata mtu ambaye sio maarufu itakuwa mtiani lakini akimpata maarufu itakuwa vizuri sana itakuwa vizuri sana unaosema mapenzi ya masta huwa hayadumu ya watu maarufu kuna kuvimbiana kudharauliana na nini na nini yonsi wako katika mahusiano yao vizuri bwana inategemea tu jinsi gani una handle mihemko yenu unajua kuwa na mtu maarufu kuona watu maarufu sio dhambi ndatakiwa mjue kujicontrol nyinyi kama nyinyi basi ukiweza kujicontrol umemaliza kama nitajie tukio gani ambalo lilikuchefua roho kwa mwaka huu 2019 tunaelekea kufunga huu mwaka <coughs> tukio ambalo lilikuwa limeniumiza na ambalo katika kichwa changu linakaa kila siku na tafakari ndo kuvunjika kwa ndoa ya Shamsa na Chidi Mapenzi. Sikupendaga waachane kwa sababu nilimuona Shamsa alishakubali kuwa wife. Yaani aliamua kutoka kwa nusu kuwa mke. Shamsa ana mnyenyekia mume, anapika, anashinda kwenye shughuli za mume. Ile ilinipa picha kuwa watu wanaweza kubadilika. Lakini ndoa yake ilivovunjika niliumia sana. Before that ulikuwa mchukuliaje Shamsa kwani? Au oh, nilikuwa nilikuwa ni slay, yani unajua nilikuwa nawaza kwa kama Play Queens watu ambao hauwezi kumweka ndani ukampikisha uwezi kuuma lakini nilishangaa kuona alikuwa mke na ana behave lakini sasa baadaye nikaumia kuona ndoa imevunjika nilumia sana miongoni mwa ndoa iliniuma ile iliniuma sana sana mi... uh, nini labda ungependa kumshauri sababu Shamsa Fodi tena kwa sababu umesema ndo uli, uli, ulivutiwa na uliumia zaidi ndoa yake ilipovunjika Mungu amsaidie aingie kwenye ndoa tena kwa sababu nimeona kwa sababu ni wife material na waume ambao wanaweza kumhendo kwa sababu mashallah Mungu amemjalia Shamsa
eh, ni mzuri kwa hiyo kama ataingia kwenye ndoa itakuwa vizuri zaidi maana yake atapata pumziko la moyo wake hakuna kitu kizuri kama kumbembeleza mwenzi wako mm. nani sasa unamwona bisa ah, anasa hivi ukiachia mbali chidi mapenzi ambaye ameachana naye akikaa pale atakava nafasi zaidi ya chidi mapenzi sio ni ya mitego kwa sababu juzi wanaingana wakiwa pamoja au tumeita question mark timbulo timbulo bwana aki kama tabatika timbulo timbulo ametulia why timbulo sinaangalia tabia zake ana tabia nzuri ana jeshimu kwa nikasema hapa kama timbulo ataweza kujipenetre na unajua sasa ubana wanaume na dada wanasubiri mwanamke aachwe wakati ilibidi afanye application mtu kama timbulo ambaye naye angeweza kukaa naye na shamsi angefanya jambo zuri ni kama age hapa inaweza kaki kwazo au wewe age is just a number baba yani miaka hii ni namba ni namba tu kwa namba zina unataka je muziki wako una anaridhika ana, ana, ana mm.